ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಂತರ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದ ಅದನ್ನ ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಟ್ರಾಯಿಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಂತರ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜೆಬ್ರಾ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಡಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನ ನಂತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೀಗ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹಾ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಂತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಂತರ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜೆಬ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಡಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜೆಬ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಡ್